，小燕哥哥，你没事吧？放心吧，我已经用斗气封住他们的宫体，不会有事的。秋言，哥，你怎么样？大哥，你醒醒，说句话呀！想不到，以柳晴的实力，竟然也会被萧炎搞得这么狼狈。这应该是内院强榜大赛搞出动静最大的一次了吧？大长老，两人都昏迷了，这场比试到底算谁赢？哎，这一局就以平局结束吧。他们两人并列进入前十。我宣布，强榜前十名的名次争夺赛全部结束，因伤势缘故，柳晴与萧炎并列第十名。可惜了，没能和柳琴、萧炎战一场，实在是遗憾。按照历届规矩，强榜大赛结束后，人人都有向新晋的强榜强者挑战的机会。不知道谁愿意把握机会上台试试？挑战什么呀？强榜上的都是怪物，难道就在讨苦吃？就是，看看萧炎和柳琴那一战，谁还敢上去挑战啊？萧炎哥哥。你不是说想看到星儿耀眼的一面吗？那我便出手给你看看。啊，是薰儿啊！你想挑战谁？林秀雅。啊！这不是萧炎的女伴吗？她怎么突然要挑战我们帮主了？对呀。要报仇，不应该找柳晴的炼身帮吗？星儿姑娘，那就请多指教。不过这场地够用了。那薰儿姑娘，林某得罪。萧炎是这届最黑的黑马，没想到星儿小姐才是。你这实力，可以直接去找紫妍学姐切磋了吧？我对强榜大赛没有任何兴趣，挑战你，只是萧炎哥哥说想看见我耀眼的一面。不过可惜，他却没能看见。如此优秀的女孩，为什么以前都没发现呢？萧炎兄，你好福气啊！这家伙都修炼三天了，怎么还没好？就算是晋级，也用不了这么长时间吧？嗯，寻常晋级自然是要不了多长时间，不过他这明显是不寻常的晋级嘛，笨蛋。哎、嗯啊，这家伙再不醒过来，我就又要去啃那些难吃的东西了。萧炎哥哥这次受伤极重，不过却也因祸得福，看样子这次的晋级，他不止提升一星的实力。并且对他没有半点坏处，你们也就不用担心了。好了，你们还有其他事情要做呢
，这里有我陪着就行了。嗯，嗯，好。嗯，哦，对了，林修雅又来了，说要探望萧炎。你去和他说一声吧，最近几天萧炎哥哥都没空，让他不必再来了。嗯，不过你不出一下面，似乎有点不太好吧？不管怎样，他与萧炎也是有着一点交情。嗨，这事交给我，我去搞定他。算了，还是我去吧。哎，薰儿学妹，两位学长，抱歉了，萧炎哥哥正在疗伤期间，不能出面见客。啊。呃，不碍事，不碍事。哦哦，这里面的灵药疗伤效果极其不错，想必对萧炎兄弟有着一些作用。熏儿学妹可不要拒绝啊！哦，那熏儿便代萧炎哥哥谢谢林学长了。没事没事，我没什么事的话，我回去照看萧炎哥哥了。哎，哎，紫妍学姐，你也在啊？呃，那我也先告辞了。哼、嗯，看守谁不好，偏偏看守熏儿，他可是整颗心都挂在萧炎身上呢萧炎哥哥，你又晋级了。嗯，应该是在五星斗灵左右了。不过
，萧炎哥哥体内似乎有些问题。当初给纳兰杰去毒，却把洛毒搞到自己体内，没想到居然如此难缠。看样子，只有在晋级时方才能够排出一点。哎，对了，强榜大赛最后怎么样了？放心，萧炎哥哥，你已经进入前十了。只不过是和柳琴并列的，随便吧，只要能进入天分灵气塔，管他几人并列第十。走，陪我出去透透气吧，感觉骨头都快生锈了。嗯。怎么感觉盘门多了许多生面孔？哎，小野，你这家伙终于出来了，怎么样，痊愈了吗？就算痊愈，也要被你打出内伤来，没轻没重。嗯、你，你怎么也带着我们盘门的徽章？嘿，想不到吧？我也加入盘门了。你一个强榜前十的大家伙，竟然肯屈尊来我们盘门？哎，屈尊个屁呀、啊！这盘门，如今内院之中的声势，就算是狼牙与烈山都赶不上。不说那每天赖在这里的蛮力王，就算是你，也是能够匹敌柳青的强者呀、啊。更何况还有熏儿、啊。嘿，熏儿怎么了？你你不知道？哦，那时你昏迷了过去。那天你跟柳青两败俱伤之后，熏儿便出手挑战了林修崖，并轻松获胜。啊，你咋？你把林修崖给击败了，你是不知道，啊，林修崖连自己的绝招一刚都用了出来，结果在熏儿手里连十招都没撑过去，这何止是击败，简直就是秒杀！秒，秒杀，秒杀林修崖。妮子，老实交代，你是不是已经达到斗王级别了？萧炎哥哥觉得呢？真是可惜啊，妮子，你难得出手，我竟然错过了。想要再看到，不知道要到什么时候了。说到斗王，萧炎哥哥，等你到了这个级别的时候，可一定要好好修炼熏儿给你的卷轴哦。那是自然，熏儿给的东西，我哪能不全心修炼呢？不过妮子、嗯，我怎么感觉你最近有些奇怪啊？嗯，没有啊。我没有和以前有什么不同啊，萧炎哥哥，你一定要快点变强。有大批的气息对着你这边飞来，这些气息极强，好像目标就是你们两人。萧炎哥哥，你快躲进林子，千万别出来！怎么了？这些人是冲着你来的？来不及解释了，萧炎哥哥，快压制住气息，不要让他们发现了薰儿小姐，总算是找到您了。我是黑烟军的新晋副统领，林泉。奉族宗大人之命，将小姐……我说过我会自己回去的，你们又何必万里迢迢的赶来？族宗大人这样吩咐了，我们也只能领命。薰儿小姐，请。如果我所料不差的话，这位应该便是萧家曾经废物的萧炎少爷吧？我看过你的画像，你是谁？黑烟军副统领
，灵泉。不过说了也没用，以你或者说你们萧家，并没有接触这个层面的资格。闭嘴！萧家与我族有着盟约，岂容你出口侮辱？小姐勿恼，我倒是心直口快了些。不过此行前来，族宗大人吩咐过，若是遇见萧炎少爷的话，可以向之征询一下萧家的那部分钥匙所在。不知萧炎少爷能否告知？钥匙？什么钥匙？我在萧家这么多年，都未曾有那钥匙的消息。你这般容易便想弄到，岂非做梦？哼，我只是随意一问而已。此行最主要的目的是带小姐回去，其他的倒是旁枝末。让我真要达到洞地，这大陆任何女人都能任你挑了。小燕哥哥，心儿等着你，等你真正成为傲世群雄的强者。心儿一直想，你会站在大陆的巅峰，到时没落的萧家会因为你。而再次屹立大陆。斗帝，口气不小。灵泉副统领还不走？我倒是不急，只是想叮嘱你一件事：凭你的成就，以及已是丧家之犬的萧家，根本配不上小姐。祖宗大人倒是猜到了，小姐也许对你有些情意，托付我转句话给你。忘了小姐，以前的那些事。最好当作从未发生。小姐在我族有着极为重要的地位，与她相配的人，只能是大陆真正的强者。你，还不配。配与不配，还轮不到你来指手画脚。而且我猜，你
你应该是在嫉妒我吧？哼！不要以为有小姐护着你便能嚣张，真要杀你，犹如碾死一只蚂蚁。凭你，还真没这个本事。灵泉副。让你们进入内院寻人，已经是最大的宽容。现在还想在我内院动我的学生？大长老哪里话？我只是在与萧炎少爷谈心而已。行了，别和我来这套。现在人已经找到，请立刻离开吧。看来你也并不死心。也行，等你日后真有了本事。尽管来我族寻小姐便是，到时候本副统领会让你见识到真正的差距。嗯、小炎，别灰心，他们族与寻常人不同，修炼起来有些得天独厚，但真要论起修炼天赋，他比不上你的。他刚才若真动手。听着，再次重伤，我也会让他留下一点东西。嗯，我相信，一个能凭一己之力将云岚宗闹得天翻地覆的人，有这个本事。<笑>好了，明天就该进天分炼气塔接受薪火断体了。若你能够撑过去，便是为晋升斗王铺平了道路。只要成为真正的强者。你才能去那一族中寻找你的小女友啊，薰儿，等着我，我会去找你的。小严，你怎么才来？林燕大哥。好、哦，萧炎，强榜前十，就差你和柳晴了。哟，柳晴也来了。你很强，以前我确实小看你了。侥幸而已。战斗中不存在侥幸。嗯。从现在开始。我的对手多了你一个，以后有时间，我定会再找你比试。这么想比试啊？那跟我比比啊！呃，捣啥乱啊你！啊！喂，我的药丸都快吃完了，你赶紧给我补上。好，好，好，等心火炼体结束后，我会盘门给你炼制。这还差不多。人既然都到齐了，便进入炼气塔吧。嗯，我记得上次来时，这里并未封印。都给我进来。跟紧我，不许单独行走，不许随意乱看
否则取消炼体资格，明白吗？距离最低处越来越近。见过大长老，打开大门。此处除了有守护的长老，还有封印。看来内院对异火的防卫很是严密。炙烤感更加浓烈了。看来这里离陨落心炎的本体不远了。接下来，你们便要在这里接受心火炼体。大长老，这是什么？这便是本源心炎，每年都要耗费我们大量的人力，才有可能获得这几团。这东西对斗王以上的人没太大用处，可对斗王之下，却能为其铺平晋升斗皇的道路。斗王阶别。便是大陆强者的分水岭，想要晋升至斗王有多困难，你们这些斗灵巅峰最是清楚。若没有足够的机缘，一辈子停在斗灵也绝非不可能。即使你们之中的多数人都曾经历过心火断体，但我还是要提醒大家，本源心炎断体极为痛苦，稍有不慎，不仅会失败。还会对身体造成伤害。大长老，这本源心炎断体，往年的成功率是多少？估摸着大概一半人会失败。不敢接受断体者，提出来便是，这不丢人。学院的本源心炎可是极为珍贵的，轻易不能浪费。我们愿意接受本源断体。既然都没意见，那就正式开始。接下来，闭目沉神，不要分心。万一出现问题，我们会出手的。不知道今年会有几人能扛下来。这心炎断体，绝非上面几层修炼时的心炎可比。接下来。就看他们自己的造化了。陨落心炎最近可有异动啊？大长老放心，上次可是召集了所有的内院长老，耗时五天，才将陨落心炎冲击时损坏的封印尽数补全。自此以后，陨落心炎出奇的平静下来，就连一点波动都未曾出现。多年来，陨落心炎一直在冲击封印，现在却十分平静。就算第一层封印不幸被破，这天焚炼器塔表层处还有当初院长大人亲自设置的封印，陨落心炎想要冲破，绝无可能。示范必出妖，这等历经岁月凝聚的异火，是天地间最具毁灭性的力量。一旦被他突破封印，整座学院都会在顷刻间毁灭。这种代价，我们迦南学院可付不起。多派些人手巡查，一有任何动静，立刻发出信号。我已通知了外院，届时
，自会有人迅速赶来。是，你们仔细看顾好这群小家伙，我要亲自下去看一眼。休息吧，心炎断体失败乃是常识，不必纠结于心。四人抗衡不了新炎热浪，我先将他们带出塔。你看顾好剩下的七人。
，练起他最后一道防线。班老，袁门主，你们来了，请上座。不知药皇请老夫和元兄过来，可是有要事商议？人还未到齐，两位先喝口茶水吧。嗯药皇，有劳范宗主了，请入座吧。今日药皇有何要事商讨？哎，韩某今日仓促邀请诸位，实属有事相求。啊，药皇使不得，您这是？诸位也知道，韩某身为炼药师，异火于我是难以割舍的渴求。早在多年前，我便怀疑在迦南学院的内院中，藏有异火。啊！今日，我再次感知到学院内有异火气息波动。内院？呃，其他人还好说，但内院院长。可是整个黑角域都没人敢惹的存在。这位了不起的盲院长外出游历多年，已经很久不曾回来了。这些年，迦南学院颇有实力的强者，仅仅只有内院大长老窦宗苏谦，以及外院副院长窦黄虎前，其他人等不过是窦王而已。若诸位能助我夺得迦南学院内的异火。我愿以药皇之名，给你们每个人两个承诺。药皇的承诺，这价值不可比拟。既如此，我雪宗第一个答应。巴山门听从药皇调遣，我帝爷门也应下。不过，迦南学院的内院一直被阵法所隐藏，恐怕无法找到真正位置。韩某自有办法。小家伙，希望你能熬过去吧。眼睛，不要了。三十年河东，三十年河西，接下来我们该换换了换。